玩它千万别出工装了，因为它不是 S 数 M 啊，穿中马了，新版全坦走凯伤害一样屌，却连死都不会死，没有任何一个战士能打穿它，打赢它 ，A K A 没天敌。这一把严盾反甲了，把对线主卡超秀卡夫蒂捅到肠子掉出来，魔龙路队友是个哥德尔，还挂机没关系，多次推到主宝位对面，每次都九十九点九八位数，但我们一夫当关，比奇异博士更能拯救世界，到底最新版中该怎么？我就夸张的好好享受吧。本节目没有人赞助播出。哇，看变心脸战是个好习惯。射手位怎么选了个歌德？哇，这幸好没有说双法师啊，呃、啊、不，双这个什么歌德尔之类。啊，搞了一个啊，特安纳斯幸好补这个，抢了他的古龙。我们玩全坦玩法，完全就没有在输这个伤害的。你看呢？我打这对面的主卡小兄弟，出的是全坦，但你说他痛不痛？不一样痛啊！就你看二技能打过去，一技能你看啊，还来一个，但我们有什么好处？就没不会死啊，痛是一样痛，但那坦度，呃、啊，死就没死过二技能，还能免死两次，你怎么死这个英雄小兄弟们？不是全部集火都死不掉，你看那个又来，这是不是一定死？是不是一定死？就没死啊？角个闪啊，安全啊，干那回事就安全嘛，对不对？你说全攻的时候，这个英雄稍有不慎在这版本，因为现在会被断二嘛，老二会被断掉，听到就觉得痛。这样的状况之下，你还出个全攻的话，不是说不行。难搞，一个大招过去，搞一下二技能，直接挡开这个伤害。你看扛了那么久的塔都没死，那我们把上路塔拆掉，马上就去转下，一闪的那个过去，看不下去了，不参团啊！七港十全队，刚刚还六港十，马上又回去，先搞这个兵线。我们已经推到外塔了，他要怎么打就怎么打，换他一个人头加一个。这刚刚下路的人头，用一座外塔来交换，值不值得？除非你的这个数学是体育老师教的啊，不然都挺啊，体体育老师教挺好了啊，对不对啊？一个大招过去，他恶魔觉醒啊，先不开大招，他大招了，蹲在这，有人要切 C 了，切我们的特安纳斯，对不对啊？闪过去，搞掉这一技能捅一下，主卡也干掉，不是说我们要打出全部伤害。让特尔去发挥伤害，我们是改扛的。一技能过去要不要？先不要，拉开了。但这时间，闪电侠很危险，他从这个位置进场哦。那我们只能挑一下来救他，再往回拉，这不就没事了吗？哟，大小兄弟挺激进的这一局，刚刚都打都打完，他要继续打，死了又死回去了，没关系嘛，抢龙能够抢得掉吗？啊，这不抢得掉了吗？二技能再打一个美娜，但那美娜就是爽。回首再把上路二塔一捅过去，你在带线的途中玩到全坦流的瑞克就不用担心会不会死。你看那对面一组技能搅出来，他扣的血让我比他比比我还多，再捅一下，这不就杀了吗？虽然每次都不知道为什么尾刀的时候不是偶然尾刀刀，也没关系。他又要切西，这一局的辅助那是个哥德，可是他应该是在现在挂机的状态。最后显示他挂机啊，他原本是射手位，突然我们中路位变了射手，那也没说一闪过去大搞掉哥德过来扛一下这个塔，我就不会死啊。可是他就站在这，这应该就是在挂机了吧？这么早开始就挂机，该不会我感觉是不是从一开始就在挂机？但好像没显示啊，所以有时候不知道该不该救啊。如果一开始就显示他是挂机的状态，那很多判断都不会这样去做判断。可是到刚刚那一波在参团，才怎么说？哎，感觉他是真的是在挂机啊，应该。那之前很多判断都是怎么？哎，他又闪，你看像不像挂下去？他又一，他又会闪，大过去。真的是很，很难，呃，这看到这克安纳斯小兄弟变成近战的特安纳斯啊，也没所谓，我们还是
，刚刚杀了一个、两个又三个，你看要扛多久才会死？扛了几波团战，对面再过来才会死啊！这两两个输出被切我，一技能过去直接打这边，你看我们在打这个卡芬尼，我们打他还比较痛。这这个岩盾搅起来，这肯定死啦啊！杀多几下，起码换掉个特啊，这个卡芬尼。我叫这特安那是跟着我，保你呀啊！不、啊、是整队的输出，难道靠个木家爵？难道靠个老头打炮吗？不是说不行，但是哥哥的这个版本，他打炮的量肯定是很少。之前有看过窝出大旗，那也会知道啊。全输出装的哥德，哎呀，我们这版本瑞克全输出啊，很多人半坦，但我们出全坦，跟半坦的输出几乎是没差的，但半坦就不上不下啊，很容易死，又没有什么伤害，一技能打过去，大招过去，瑞克这个英雄你就要站得住脚，你才能打得出有效伤害，看到上路再偷塔。我们站得住就全坦了，更加站得住脚，马上就回个城了。十九十九趴的人在这一波就直接死了，三个队友就已经搞掉。然后一个设备师过来偷塔，我这刚好回了过去，看了这个塔，看准这时间再干兵线。哇，全坦城里兵线还那么快，对呀、啊，一个大招都不用，一桶再回你还复活甲搞掉，这肯另外九十九趴人，这已经是九十九趴，再过九十九趴了。已经筛选过九十九趴，还来筛选九十九趴的人，这一波应该都挺不过了。四个人在压，马上扛着。怎么找机会偷塔？哎，怎么是推塔什么东西？哎，怎么找机会推塔？说的很好听啊，真的说的很好听，但也没关系了。有时候就是要有些人说一些好听的话。看一下一技能、二技能过去，搞掉了，回手直接吃条龙。刚刚从那一波逆转，这要得哦回去了。如果有对面有一个人上路只露了一个头，如果有一个人在推偷塔，那就完了。哥的在下路、啊，中路这一个高地，哎呀，最近打排位没关系啊，没关系，真打排位还挂机，这这哎，可能有什么很重要的事情，没关系。看到下路这一挑过去。干一下二技能，直接大招开起来，马上干着一个娜美，圈他，对，干了两个了，复活甲埋起来，捅一下射飞丝，看你多射，死神镰刀给他打出来啊，他会死，肯定死，毒啊，五层啊，木家爵刚刚，再来他，这就是诱敌之策，二技能直接开起来，管你多痛嗜血攻，我二技能开起来，快推，兵线。你凯撒小兵那么慢，我我扛一下也是能够了，在外面磨蹭一下而已，不要妄想着快退啊什么招式。哎，没关系，不是啊，你到时候蹲个点这些比较实际，快推塔，谁都知道推，怎么推呢？这个是没兵线的，怎么推都复活。要是刚刚听这一个这打野说快推，那特安那是人头丢丢过去了，直接捅过去杀掉这个什么蝴蝶。中路兵线要去搞，这九十九趴再筛选，九十九趴再筛选，九十九趴，回到去，这都不知道救了多少次家了。刚刚这个多少次是九十九趴这个主宝会爆掉的机会？我看特安拉斯已经应该是心灰意冷了，对不对？下路还有人在带。其其实你看了，小兄弟们可能看了一阵一阵子，其实我已经打了二十分钟差不多了。守了多少次家了？其实前期一直被压，我们上路那些心酸，因为片场问题都很少去提啊。比方说木家爵啊，这人头掉啊，那些我都很少去说了。看到这射飞丝下路，哎，没关系，先一个大招过去，这一波少了一个我们，可是我们已经杀了一个，我还是很好的血量，一个点影窗完全没在扣血的感觉。这时间点，哥德到底在哪里？一技能捅过去，来一个大招延盾，开起来了。这看走，我特安纳斯不要还往前，还往前呢。这那保不住了，这往前，往前怎么保？你往后面我保，你往前面
，不行，没关系啊，你看一下能扛多久，这英雄我们啊，死是死定了啦，啊，没关系了，这都哇，奇异博士都救不了这局，没关系啊，啊，个人在挂机状态，其实我觉得其他都队友都有尽力，尽力就好了啊，失误肯定有的啦，队友们没没关系的，可是。你都有尽力就好，那挂机就可能有重要事情，哎，也没关系了。那最新版之中呢，最适合他什么英雄？第一个就是我们的这一位，瑟菲斯，两个人都是能扛能打英雄，有位移，有爆发，有控制技能 ，CD 短配合抓人，无论战士还是射手互相配合一套技能，都可以轻松带走对手。就最大的第二个英雄就是安格勒。利用两个人技能去游走配合 gank 高爆发加控制，很多英雄都难以阻挡。而且我们可以先手开团啊，他也可以先手开团，谁先手开团都好，我们的存活率都会很高，因为两个人都能免死，对面会很头疼。压制什么英雄？第一个就是貂蝉，因为我们二技能直接啊就不会受到伤害。所以貂蝉大招，你就直接用二技能过去，然后捅他，断他大招，什么都好，都可以。压制的第二个英雄就是西路卡，其实也同样道理，我们可以无伤接近他。最重要是，为什么英雄压制第一个就是伯顿？只要敢进场，伯顿直接包住。压制的我们的第二个英雄就是若依。我们通常要开团开得好的话，对面很大机会一波团灭。可是我们这英雄开的好团，对面若依一下传走，我们没有任何手段把他推开啊！感谢大家收看，我是麦 team 多，喜欢影片的话，不要订阅、点赞、分享，感谢我们下期见，拜了个拜。